ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது நவம்பர் நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகளை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டின் ஃபைவ் ஜி சேவையை தொடங்கிய நாடு சீனா உணவு பிரிவில் யுனெஸ்கோ விருது பெற்ற நகரம் ஹைதராபாத் சினிமா பிரிவில் யுனெஸ்கோ விருது பெற்ற நகரம் மும்பை ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாடு நடைபெற்ற இடம் தாஷ்கண்ட் நகர் உஸ்பகிஸ்தான் டஸ்லிக் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடைபெறப் போகும் இடம் சிப்சிக் உஸ்பெகிஸ்தான் சரிங்களா வாங்க இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் டபிள்யூடிஏ ஃபைனல் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் டபிள்யூடிஏ ஃபைனல் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்லே பார்டி ஆஸ்லே பார்டி இவங்க வந்து ஆஸ்திரேலிய நாட்டைச் சேர்ந்த வீராங்கனை இந்த டபிள்யூடிஏ ஃபைனல் போட்டி எங்கே நடைபெற்றுச்சுன்னா சீனாவில் ஷென்ஷன் நகர் சீனாவில் ஷென்ஷன் நகரில் நடைபெற்றுச்சு இந்த ஆஸ்லே பார்ட்டியை எதிர்த்து விளையாடியவங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா எலினா ஸ்டோவினா எலினா ஸ்வீட்டோடினா ஓகேங்களா அடுத்தது பத்திரிகையாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான தண்டனையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான சர்வதேச நாள் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது பத்திரிகையாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான தண்டனையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான சர்வதேச நாள் என்னைக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் ரெண்டாம் தேதி சரிங்களா நவம்பர் ரெண்டாம் தேதி தான் இந்த தே இந்த தினத்தை அனுசரிக்கிறோம் ஏழாவது இந்திய அமெரிக்க பொருளாதார மற்றும் நிதி கூட்டாண்மை கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது ஏழாவது இந்திய அமெரிக்க பொருளாதார மற்றும் நிதி கூட்டாண்மை கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றதுன்னு பார்த்திங்கன்னா புதுடெல்லியில் நடைபெற்றது சரிங்களா புதுடெல்லியில் ஏழாவது கூட்டம் நடைபெற்றிருக்கு எந்த நிதியாண்டின் இறுதியில் இந்தியா ஒரு மில்லியன் சாரி ஒரு பில்லியன் சரிங்களா ஒரு பில்லியன் டன் நிலக்கரியை உற்பத்தி செய்யும் என மத்திய நிலக்கரி அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார் எந்த நிதியாண்டின் இறுதியில் இந்தியா ஒரு பில்லியன் டன் நிலக்கரியை உற்பத்தி செய்யும் என மத்திய நிலக்கரி அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு நிதியாண்டு இறுதியில் தான் இந்தியா வந்து ஒரு பில்லியன் டன் நிலக்கரியை வந்து உற்பத்தி செய்யும் சொல்லி நம்ம மத்திய நிலக்கரி அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது கோவாவின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் கோவாவின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்னு பார்த்திங்கன்னா சத்யபால் மாலிக் சத்யபால் மாலிக் இவருக்கு வந்து எழுபத்தி மூணு வயசு இவர் வந்து கோவா ஆளுநராக எப்போ பதவியேற்றார்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு நவம்பர் அதாவது நேற்று தான் பதவியேற்றிருக்காங்க இவருக்கு வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சவங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா மும்பை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியான பிரதீப் நந்திரா பிரதீப் நந்திரா தான் சத்யபால் மாலிக் வந்து அப்புறம் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி கோவா ஆளுநராக இருந்தவங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா மிருதுளா சின்ஹா சரிங்களா மிருதுளா சின்ஹா அது மாதிரி இந்த சத்யபால் மாலிக் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு ஆளுநராக இருந்தாங்க அடுத்தது இந்தியா எந்த நாட்டுடன் பாதுகாப்பு துறையில் மூன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை கையெழுத்திட்டது இந்தியா எந்த நாட்டுடன் பாதுகாப்பு துறையில் மூன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உஸ்பெகிஸ்தான் சரிங்களா உஸ்பெகிஸ்தானோட தான் மூன்று ஒப்பந்தம் அந்த மூன்று ஒப்பந்தமுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதுகாப்பு துறை ரிலேட்டட் சரிங்களா அடுத்தது மத்திய அரசு பத்து லட்சத்திற்கும் மேல் ஆண்டு வருமானம் கொண்ட வரி செலுத்துவோருக்கு சமையல் கேஸ் மானியத்தை ரத்து செய்த ஆண்டு எது மத்திய அரசு பத்து லட்சத்துக்கும் மேல் ஆண்டு வருமானம் கொண்ட வரி செலுத்துவோருக்கு சமையல் கேஸ் மானியத்தை அதாவது சமையல் கேஸ் இருக்குல்ல அதோட மானியத்தை ரத்து செய்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டிசம்பர் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டிசம்பரில் தான் இந்த மானியத்தை வந்து ரத்து செஞ்சாங்க ஆசியான் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள் எத்தனை ஆசியான் அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகள் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாடுகள் இருக்குது இந்த ஆசியானுங்கிறதுக்கு என்ன அப்ரிவேஷன் அசோசியேஷன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் சாரி அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் சரிங்களா இதுதான் ஏஷியனுங்கிறதுக்கு அப்ரிவேஷன் இதை வந்து எப்போ ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப இதோட பேர் வந்து ஏஎஸ்ஏன்னு இருந்துச்சு சரிங்களா ஏஎஸ்ஏன்னு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஏஷியன்னு மாற்றுறாங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னா ஜகார்த்தா அதாவது இந்தோனேஷியாவின் தலைநகரான ஜகார்த்தாவில் தான் ஆசியான் அமைப்பினோட தலைமையகம் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உறுப்பு நாடுகள் ஆசியான ஆசியானோட ப உறுப்பு நாடுகள் பத்து ப்ளஸ் சீனா இந்தியா ஜப்பான் தென்கொரியா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு உடன்பாட்டில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த உடன்பாடு பேர் என்னென்னா வட்டார பொருளாதார பங்களிப்பு உடன் உடன்பாடு வட்டார பொருளாதார பங்களிப்பு உடன்பாட்டில் ஏஷியன் நாடுகளும் அது இல்லாமல் இன்னொரு ஆறு நாடுகள் சீனா இந்தியா ஜப்பான் தென்கொரியா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இவங்களாம் சேர்ந்து இந்த உடன்பாட்டில் அதாவது இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா மற்றும் ஆசியான் நாடுகளில் வந்து மக்கள் தொகை எவ்வளோன்னு
அடுத்தது விண்வெளி நிலையத்தில் உள்ள விண்வெளி வீரர்கள் சமைத்து சாப்பிட அதிநவீன சமையல் சாதனம் எந்த விண்கலத்தின் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது விண்வெளி நிலையத்தில் உள்ள விண்வெளி வீரர்கள் சமைத்து சாப்பிட அதிநவீன சமையல் சாதனம் எந்த விண்கலத்தின் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்னஸ் சைக்னஸ்ங்கிற விண்கலம் தான் அங்கே தங்கியிருக்க விண்வெளி வீரர்களுக்கு சமைக்கிறதுக்காக அதிநவீன சமையல் பாத்திரங்கள்லாம் அங்கே கொண்டு போச்சு அந்த விண்கலத்தோட பேர் தான் சைக்னஸ் சரிங்களா அடுத்தது காற்று மாசுபாட்டை குறைக்கும் வகையில் ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படை வாகன கட்டுப்பாடு முறை அமலுக்கு வந்த யூனியன் பிரதேசம் எது காற்று மாசுபாட்டை குறைக்கும் வகையில் ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படை வாகன கட்டுப்பாடு முறை அமலுக்கு வந்த யூனியன் பிரதேசம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைநகர் டெல்லி தான் சரிங்களா இந்தியாவின் தலைநகரான டெல்லியில் தான் வந்திருக்கு இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் நாலு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு பதினாலு இந்த டேட்டில் வந்து அவங்க யாரோட வெஹிக்கிள்லாம் வந்து ஒற்றைப்படை பதிவுன்னு வச்சுருக்காங்களோ அதாவது யாரோட வெஹிக்கிள்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றைப்படையாக இருக்கோ அங்கே வந்து சாரி சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றைப்படை பதிவன் வாகனம் வச்சுருப்பாங்களா அதாவது ஒருத்தரோட வெஹிக்கிளில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்து ஒற்றைப்படை என்ன இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்துட்டு நவம்பர் நாலு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு பதினாலு இந்த தேதியிலலாம் அந்த வாகனத்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அவங்களாம் போய் வாக்க உள்ள எல்லா இடத்துக்கும் போகணும் இல்லைனா டெல்லி பஸ்ஸில் போகணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ரெட்டை ரெட்டை என் ரெட்டைப்படை என் வரும் உள்ள ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்று பதினஞ்சு இந்த டேட்டில் வந்து அந்த வாகனத்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த காற்று மாசுபட்டை தடுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க டெல்லி கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் மாதம் பனிரெண்டு பனிரெண்டு இளம் கால்பந்து வீரர் சிக்கிய குகை லூவாங் எந்த நாட்டில் உள்ளது அதாவது லாஸ்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் மாதம் பனிரெண்டு இளம் கால்பந்து வீரர்கள் சிக்கிய குகை லுவாங் எந்த நாட்டில் உள்ளது அதாவது லுவாங்கிறது ஒரு குகை அந்த குகை வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்தில் இருக்குது அதை வந்து அந்த குகையை வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தாங்க இப்போ மறுபடியும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அடுத்தது துபாய் மாநகராட்சியின் சுற்றுலாத்துறை தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பாலிவுட் நடிகர் யார் துபாய் மாநகராட்சியின் சுற்றுலாத்துறை தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பாலிவுட் நடிகர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாருக் கான் சரிங்களா ஷாருக் கான்ங்கிறவர் தான் நியமிச்சிருக்காங்க இந்த ஆடோட அந்த விளம்பரத்தோட ப பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனது விருந்தினராக வாருங்கள் எனது விருந்தினராக வா வாருங்கள்ங்கிறது தான் அந்த விளம்பரத்தோட நேமு இந்த விளம்பரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு நிமிஷம் ஓடும் இந்த மூணு நிமிஷமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் ஷாருக் கான் தான் நடிச்சிருக்காங்க அதில் அது மாதிரி துபாயோட உயரமான கட்டம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா புர்ஜ் கலிஃபா புர்ஜ் கலிஃபா தான் துபாயின் உயரமான கட்டணம் இந்த கட்டணத்தோட உயரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அடி ரெண்டாயிரத்தி அடி அல்லது மீட்டரில் சொல்லணும்னா எட்நூற்றி மீட்டர் எட்நூற்றி மீட்டர் இந்த புர்ஜ் கலிஃபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி மாடிகளை கொண்டது நூற்றி மாடிகளை கொண்டது ஒவ்வொரு மாடிக்கும் போகிறதுக்கு வந்து நம்ம லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது ஷாருக் கானின் ஐம்பத்தி நான்காவது பிறந்த நாளை ஒட்டி அவரது பெயரை புர்ஜ் கலிஃபாவில் லேசர் ஒளியில் மிளிர வைத்த நகரம் எது ஷாருக் கானின் ஐம்பத்தி நான்காவது பிறந்த நாளை ஒட்டி அவரது பெயரை புர்ஜ் கலிஃபாவில் லேசர் ஒளியில் மிளிர வைத்த நகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா துபாய் தான் ஏன்னா துபாயில் தான் புர்ஜ் கலிஃபா இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது புற்றுநோய் புற்றுநோய் தாக்குதலில் நாட்டிலேயே முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் எது புற்றுநோய் தாக்குதலில் நாட்டிலேயே அதாவது இந்திய நாட்டிலேயே முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் சரிங்களா குஜராத் அது இல்லாமல் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு ஜீரோ லட்சம் மக்கள் வந்து புற்றுநோய் பாதிப்புக்கு ஆளாயிருக்காங்க இந்த பட்டியலில் வந்து ரெண்டாவது இடத்துல பிடிச்சவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா நம்ம அண்டை மாநிலமான கர்நாடகா தான் செகண்ட் இடம் மூணாவது இடம் வந்து மகாராஷ்டிரா நான்காவது இடம் வந்து தெலுங்கானா அஞ்சாவது இடம் வெஸ்ட் பெங்கால் சரிங்களா வெஸ்ட் பெங்கால் ஃபஸ்ட் இடத்துல வந்து குஜராத் இருக்காங்க அடுத்தது ஆசிய நாடுகளுக்கு இடையேயான ஜூனியர் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்ற இடம் எது ஆசிய நாடுகளுக்கு இடையேயான ஜூனியர் குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் நடைபெற்ற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகள் அமிரகம் அதாவது யூஏஇ யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை வட சென்னையை சேர்ந்த விஸ்வநாத் அப்படிங்கிறது தங்க பதக்கம் வாங்கியிருக்காங்க இவங்களோட வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வயசு சரிங்களா அடுத்தது ஓகே வாங்க இன்றைக்கான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆசியன் உச்சி மாநாடு எங் நடைபெறும் இடம் எது முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆசியன் உச்சி மாநாடு நடைபெறும் இடம் எது லூவாங் குகை எங்குள்ளது கோவாவின் புதிய ஆளுநர் யார் கோவாவின் புதிய ஆளுநர் யார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் இருந்தால் நிச்சயம் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதற்கான சரியான விடையை நம்ம நாளைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸோட பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்